estado en el último ejercicio. Hi, Ay, no, ya empecé. Hi, teacher. How are you? ¿Cómo estamos? Hi, teacher. Fine. Excellent. Nice to see you. ¿Qué tal estuvo el fin de semana? Um, bien. ¿Descansaron? Mm, I'm descanso, ocupado. Nice. No, yo no. Estoy ocupado. No. <laughs> yes, teacher. Yeah. Yo bueno, quería... terminé el 5, el 4, el viernes, creo que lo terminé. Uh -huh. El viernes o el sábado, no me acuerdo. Ya solo le queda el 5. El 4, ajá. Estoy empezando con el 5. Ah, ok. Nice. Estoy empezando. Uh -huh. Ok, excelente. Y Roberto, ¿qué tal va? How are you, Roberto? What part are you, Roberto? Section 1, 2, 3, 4, 5. Finally, section 5. Eso five. lo comentaba a, mm -hmm. a Rosy, que justamente en el último ejercicio me he quedado como que estancado. Es una lectura comprensiva. De la section 5. En la que hay que poner, sí, el último. Mm -hmm. En la que hay que ir poniendo como los nombres según la lectura, pero yo los pongo y no, no me lo da. Uh -huh. O sea, hay tres que todavía me salen malas. Vaya, ya vamos a ver cómo está eso. Ya vamos a ver cómo lo ayudamos. Okay. Ya vale el último sí. ejercicio, ¿verdad? El último ejercicio, los cinco. Y de ahí del ejercicio uno, que era algo que tenía rezagado desde hace un montón de tiempo. Eh, sí, no sí. quería dejarla así. No, no hay problema. All right. Ok, ya vamos a ver cómo lo resolvemos mientras sus compañeros se, se nos unen. Ok. And, hi, Yader. How are you? Okay. Fine, thank you. How was how was everything? ¿Cómo está todo? Uh, very good. Nice. Did you nice. did you relax in the weekend? No. No, you were busy. No. <sighs> yes, very busy. Oh wow. Yeah, I was busy too. I was checking. Uh, exams from my students <laughs> but yeah i think at the end I, I did a nice i mean i could do many things but the weekend is not enough Ojalá que okay. que tuvieran día más el weekend, pero it's impossible i don't know <laughs> okay en qué parte va ya de, de, de la de la plataforma cuatro diez All right, nice, nice. Mm -hmm. Almost to number five. That's perfect. Mm -hmm. Okay, uh, Roberto, ¿en, ¿en cuál pregunta específicamente es la que tiene problemas? Porque hay cinco, ¿verdad? Sí, en la uno, en la dos y en la cuatro. Mm -hmm. Porque ahí pregunta como que... Eh, se llama la, eh, la mamá se llama ya le voy a abrir el, la aplicación para revisar Judy creo que se llama la mamá uh -huh. Judy and Steve have three children sí 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 Me está cargando. Ok. Dice, we children are benefiting from Judy working. O sea, ¿quién está, a, a quién de los niños está beneficiando Judy con su trabajo? Uh -huh. Y según la lectura, pues yo creo que los beneficia a todos porque no hay algo específico, o no entendí por lo menos algo específico que beneficiara a uno de los tres. Uh -huh. Creo que es Steve and Emily, I think. Vamos a ver. No. Mm -hmm. Mm 
Y trató de poner todos los nombres. Sí, puse los nombres de los tres hermanos. De ahí solo el de Emily, el de los dos hermanos, y no. Ah, y puso el de Steve también, incluido el esposo y los tres hijos. No, eso sí, el, a Steve no lo incluí. Uh -huh. Como mencionaba, children, teacher. Ah, sí, a which children are benefiting. Uh -huh. Bueno, me tendría que sentar bien a, a ver bien eso, porque no. Ahorita sí súper rápido lo estoy leyendo, pero no. E incluso en la 4, eh, which family members are doing more housework? housework. Uh -huh. Es Steve, porque ahí lo menciona en el, uh -huh. en el primer párrafo del lado derecho. Y le pongo a Steve y me la reconoce como malo. Uh -huh. Y no dice solo respuestas cortas o largas. Ah, solamente escribo los nombres. Solo los nombres, ajá. Uh -huh. Bueno, voy a seguir intentando y si no se puede voy a preguntar. Porque sí se estamos poniendo exactamente los nombres y está, está raro que no lo acepte, ¿verdad? Pero sí, vamos a ver, lo, lo voy a hacer ahorita después de la clase y cualquier cosa le, le aviso. Uh -huh. Thank you, teacher. Yep, no problem. Hi Hugo, hi Carlos, hi Andrea, how are you? Hi, hi. Hi teacher. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Descansaron? Sí, gracias yeah. a Dios. Okay. Nice, nice. Sí, unos por acá dicen que no tuvieron mucho tiempo para descansar, pero si descansaron, pues qué bueno. Y pues nada más me queda eh, agradecerles una vez más que estén conectados con nosotros. Eh, recuerde que esta es la última semana. Así que vamos a tratar de practicar lo más que podamos. Y recuerde que para el día viernes, a más tardar, tiene que haber terminado eh, la sección número 5, incluyendo el examen. ¿okay? Así que se puede ir adelantando unas que otras partes. Incluso si quiere hacer una, una parte nada más del examen, lo puede hacer. Y luego, no sé, mañana hace la segunda parte del examen y así sucesivamente para que no se atrase. ¿okay? Porque hay, un, hay personas que les agarra la desesperación, que no les salen las cosas y que no me dan la respuesta. Entonces, hagámoslo con tiempo para, para, para ver eh, cualquier duda que tengamos, la podamos despejar acá. All right. Ok, so we're going to start. Ok. Um, on the previous class, let's see, what is it? Yeah, here. On the previous class, we were talking about family members, okay? Estuvimos hablando un poco de family members. Um, antes de continuar con esto, vamos a hacer otro pequeño juego, pero vamos a hacer con otro, eh, con otro, con otro board game, okay? Ya no vamos a utilizar los comparatives, porque creo que ya quedó muy claro eh, cómo se utiliza. No sé qué se hizo. Ah, creo que está después de los family members. Ok. So, uh, vamos a hacer un repaso muy rápido de los family members y luego vamos a hacer ese pequeño juego. Ok. So, in the previous class estábamos repasando cómo usar el apóstrofe. Ok. Les mencionábamos que en inglés como que se tiene que poner al revés todo. Por ejemplo... Uh, cell phone and Dennis. Yo sé que el, el teléfono es de Dennis, right? Eh, muchas personas ponen esto en in inglés. Eh, o en español, mejor dicho. The cell phone of Dennis. Okay? Muchas personas ponen eso. The cell phone of Dennis. Okay? Así como se, así como se, se dice en, en, en español. Okay? El teléfono de Dennis. En inglés no podemos hacer eso, sino que tenemos que usar el apóstrofe, ¿ok? Entonces, para esto, tenemos que darle vuelta a la, a la frase. Entonces, se fija de cell phone of Dennis. Tengo que poner Dennis al principio y luego cell phone, ¿ok? Dennis, cell phone. Es como que diga el teléfono de Dennis, ¿ok? El teléfono de Dennis. Y luego hacíamos, hacíamos otros ejemplos. Brass's computer. 
La computadora de Rossi. Uh, Rossi's refrigerator. Okay. El refrigerador de Rossi. Okay. Um, Hugo's calculator. Okay. La calculadora de Hugo. Um, Roberto's television. La, el, tele, el televisor de Roberto. Okay. So let's remember uh, those positions. Okay. Tratemos de acordar las de esas posiciones que tenemos. Eh, porque eso, va a ser, eso nos va a ayudar bastante para los family members. Okay. Porque vamos a hacer un par de ejercicios en el que vamos a utilizar el apóstrofe. Okay. El apóstrofe. Así que tratemos de, eh, tratemos de solventar alguna duda. Algo que le mencionaba es que cuando el nombre de la persona termina con letter S, que termina con la letra S, eh, únicamente se usa el apóstrofe. ¿okay? Ya no tenemos que volver a poner apóstrofe S. Igual cuando es en plural, ¿okay? por ejemplo, shoes, computers, students, ¿okay? en ese caso igual solo se le pone apóstrofe. ¿okay? All right. ¿Alguna pregunta con eso? Eh, todos, a todos les quedó claro cómo usar el apóstrofe. Acuérdense que tenemos que darle vuelta porque esa va a ser una de las, una de las claves para eh, las, el siguiente ejercicio. ¿Ok? Uh -huh. All right. Vamos a ver. Aquí tenemos otros. Por ejemplo, Carlos, que termina con eso, solo le pongo el apóstrofe. ¿Ok? Luego hacíamos mención de cómo hacer la diferencia entre el apóstrofe S, que era possessive, y entre el apóstrofe S, que significaba is. Okay? Por ejemplo, Carolina's sofa is red. Okay? Acá tengo el verbo principal que sería is. Pero luego tengo Carolina's a chef. Acá no tengo ningún verbo principal, entonces eso quiere decir que este es el verbo principal. Eso sería is. Carla en Julio are here. They're here. Okay. Eso es un poco más fácil de identificar porque no se parece nada al posesivo. Okay. El posesivo siempre va a ser apóstrofe S. Por eso es que muchos restaurantes y muchas eh, salas de belleza siempre tienen esa apóstrofe al final. Okay. Por ejemplo, yo he visto, eso creo que es muy común. Melis, Melis Salón, por ejemplo. Okay. El salón de Meli, ¿ok? El salón de Meli. Eso significa cuando tenemos apóstrofe S, ya sea en un restaurante, en una cafetería o en un, una sala de belleza, que creo que son los más comunes, que usan ese apóstrofe S, ¿ok? No es que haya dos Melisas, sino que es nada más una. Y la dueña probablemente se llama Meli, ¿ok? Entonces, así es como se utiliza este apóstrofe, ¿ok? Luego estuvimos viendo algunos family members, ¿ok? Y estamos usando los Simpsons para eso. Ya vamos a ver cómo eran por ahí, ¿ok? Por acá teníamos a los Simpsons. Estuvimos eh, viendo cómo eran los family members. O estuvimos viendo cuáles eran los posibles family members de esta familia, ¿ok? Vamos a ver si, si nos acordamos. Uh, vamos a hacer Marge, ¿ok? Todos vamos a hacer Marge. Uh, who is Clancy for me? My bro, my father. My father, okay. What about Patty? Who is Patty for me? My sister. Okay, my sister, excellent. What about Bart? Who is Bart for me? My son. My, my son. son. Uh -huh. And Maggie? Daughter. My daughter. My daughter. My daughter, excellent. And what about Homer? My husband. husband. My husband. Uh -huh. My husband. Ok, esos eran como los más generales. Luego pasamos a los familiares de nuestros esposos y esposas, ok. Por ejemplo, um, yo sé que Herb es el hermano de Homer, pero no sería mi hermano, sería my brother-in-law. Brother-in-law, ok. Brother-in-law, ok. Es como mi hermano, pero de acuerdo a la ley, ¿ok? Yo sé que Abraham es el papá de Homer, ¿ok? Pero en mi caso, ¿cómo sería? Father-in-law. Father-in-law, ¿ok? Father-in-law, ¿ok? 
supongo de, de mi esposo, eh, en ese caso de Homero, sería el papá. En mi caso no sería mi papá, sería my father-in-law. Okay? Lo mismo pasa con Mona, que sería, eh, de Homero sería la mamá, pero no es mi mamá. Es my mother-in-law, okay? mi suegra, my mother-in-law. Ok. Um, vamos a ver. Vamos a Homer. Ok. Vamos a Homer. Eh, ¿Qué sería el link para mí? Si yo fuese Homer. ¿Qué sería el link? Cousin. Nephew. Oh, sí. Nephew. Ok. Nephew. Uh -huh. Y como sería, no, sería nephew es para chicos. Ok. ¿Y para chicas? My niece. My niece. 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 Uh -huh. My niece. niece. Ok, perfect. Ahora, Bart, si yo soy Bart, ¿qué sería Link para mí? Cousin. 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 Ok, perfect. Decíamos que cousin no tiene género, ok. Cousin se puede usar para, para chicos y para chicas, ok. Así que primo o prima puede ser cousin. Si sería primos, en plural sería cousins. Ahora, también mencionamos de uncle e y aunt, ¿ok? Tío y tía. Decíamos que no tenemos una palabra en plural para él. Nosotros en español decimos mis tíos, right? Y nos estamos refiriendo a nuestras tías y tíos, o sea, un, un solo conjunto. Decimos tíos. En inglés no tenemos esa palabra, sino que nada más tenemos que decir my uncles and my aunts. Y tenemos que separar los géneros. En el caso de padres, tenemos parents, ¿ok? No hay problema. Pero no digamos fathers. Eso quiere decir que tiene dos papás. Y creo que no es posible, ¿ok? Tendría que ser parents, ¿ok? Parents. Y luego individualmente tenemos father y mother, ¿ok? Igual abuelos. Tendría que ser grandparents. ¿okay? Grandparents. Individualmente, grandfather y grandmother, ¿ok? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Cómo se decía hijos en plural? Child. Children. Child es solamente uno. Yo tengo un hijo, pero no especifico si es hombre o mujer. Ajá, sería children. Children. Okay. children. Decíamos que children, aunque no termina con S, ya es una palabra en plural. ¿Ok? Children. Individualmente tengo son y daughter. ¿Ok? Son y daughter. Entonces, acá teníamos algunas de esas palabras que estuvimos viendo. Decíamos uncle, aunt, cousin, grandmother, grandparents, daughter, ok, eso se, así se dice, daughter, children, que sería el plural, child, que sería uno, y no decimos si es niño o niña, solo decimos child, tengo un hijo, eh, wife, husband, Ok, eso se dice. Husband. Sister-in-law. Ok, que sería eh, mi cuñada. Ok. Brother-in-law. Cuñado. Father-in-law. Suegro. Mother-in-law. Suegra. Están casados. They are married. Ok. O son, están juntos. A couple. Ok. También mencionamos acompañados. Decíamos que they live together. Ok. Viven juntos. They live together. Lo teníamos nephew. Nephew. Niece. Ok. Niece. Y luego ya cuando nuestros abuelos están hablando de sus nietos y nietas, sería grandson, granddaughter. Ok. Entonces, es muy importante que nos acordemos de todo esto. Porque ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio en grupos. Ok. So. Tengo cinco oraciones acá que tienen que completar. Si tiene donde anotarlas o les puede tomar una foto rapidito. Eh, mucho que mejor. Porque ahorita van a discutir en grupo cuál será el family member al que me estoy refiriendo en este caso. Ok. Y vamos a hacer un ejemplo entre todos. Y luego les voy a dar tiempo para que lo discutan. Ok. Así que un minutito para que anoten rapidito o que le tomen una foto para que todo el mundo lo pueda tener. Ok. Si se fijan acá estoy usando family members y al mismo tiempo estoy usando el apóstrofe S. Ok. Porque si no me equivoco en la plataforma tenemos un ejercicio parecido a este. Ok. 
All right. Vamos a hacer un ejemplo mientras ustedes lo escriben. Lo voy a escribir aquí arribita. Ok. Example. Ok. Tengo el ejemplo. My father's wife is my mother. My father's wife. Uh -huh. Acuérdese que en inglés, en ese caso, si lo quiere traducir, tiene que ponerlo al revés. Ok. No me va a decir la, el papá de mi esposa. No. Ok. Sería la esposa de mi papá. Ok. Uh -huh. It's my mother. Uh -huh. It's my mother. Excellent. Okay. It's my mother. Okay. Acuérdense que les mencioné al principio. Para hacer el apóstrofe, para hacer el apóstrofe en ese caso, tenemos que invertirlo. Okay. Así que les voy a dar dos minutitos para que en grupitos eh, lo discutan y traten de llegar a un acuerdo cuál sería el family member eh, que estamos buscando. Okay. ¿Ya lo notaron y le tomaron foto? Sí. Yep. Ok, perfect. All right. Uh, vamos a hacer grupitos rápidamente, uno o dos minutitos para que discutan. Y luego regresamos al grupo principal para eh, discutirlo entre todos. Ok. So, por favor, acepte su, eh, la invitación. Please. Hugo, acepta la invitación, please. Hi. Hi, teacher. Hi, teacher. Hello. Come on, Mas. Vamos. A la imagen no le tomé foto. My brother son. Ah, que el hijo de mi hermano sería mi sobrino. Pero en inglés es este. My nephew. O, o tienen que ser los, los muñequitos estos de los Simpsons. Los que no, no, no. Son los, los, los family members, así en general. Nephew. Uh -huh. Sobrino. Nephew. Pero uh -huh. sobrino, sobrina. Nephew, nice. Ah, nephew sería para hombre, sería, ajá, nephew, sobrino. Ah, para... ¿Qué se refiere a Aston, que es como el hijo? ¿va? No, ¿cuál, ¿cuál están haciendo? La, la segunda. La segunda. La segunda. Uh -huh. Uh -huh. My brother's son, el hijo de mi hermano. Ajá. Uh -huh. Ajá, sería nephew. Uh -huh. Nephew. Uh -huh. Nephew. My mother's daughter is my 
Uh -huh. My mother's daughter. Of... Wait, I didn't mean It's my sister. Mm -hmm. Mm -hmm. Nice. Yes. Mm -hmm. so, my uncle's daughter is my. Okay. Ahí estamos. Hi, teacher. Bueno. Hello. ¿Ya terminaron? Yeah. Yes. Okay. Was it easy or confusing? Hmm. Easy. 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 Nice, nice. Okay. Ya casi, ya casi regresamos al grupo grande. Okay. It's okay. Bueno. Okay. okay. Creo que sí sería. Sí, así sería. Ok. Let's see. We're going to check the answers. Ok. Okay, let's see. Number one, my mother's mother is my, let me see, I'm going to ask Andrea. Read the complete sentence, Gran please. My mother's mother is my grandmother. Excellent, okay, grandmother, okay. Thank you. Let's see, number two, I'm going to ask Hugo. Can you read, please, the complete sentence? Hugo? Sorry, sorry, sorry. Yes, no problem. My brother's son is my nephew. Nephew, okay, perfect. Uh huh. Number three. My mother's daughter is my... Rosa, what do you think? Sorry, Rosy, no la escuchamos. Okay. Yes, okay. Sister. Yes, sister, okay. My mother's daughter is my sister. Yeah. Mm -hmm. La hija de mi mamá. Okay. So, yeah, it's my sister. Mm -hmm. uh, the next one. Let's see. Jather. My uncle's daughter is my. Cousin. 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 Okay. Cousin. 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 Mm -hmm. Cousin. Okay. Perfect. And finally, number five. Let's see. Um, Alfredo, my wife's brother is my brother in law. Perfect. Okay. Brother in law. Okay. Yeah. Brother in law. Okay. Es el hermano de mi esposa. Okay. El hermano de mi esposa. Okay. So this is how we use, um, this is how we use the Possessive with S using uh, family members, okay? But now we're going to do it in a different way. We're going to see this using questions, okay? And now we're going to do it using the family members from the scenes, okay? From the scenes, let's see. I'm going to move this over here, okay? So, question number one says, who are Homer's sisters-in-law? Who are Homer's sisters-in-law? In order to answer, you need to give me the complete sentence, okay? 
the complete sentence. So let's see. Who are Homer's sisters in law? Let's see, Roberto, what do you think? The sisters in law is Patty and Selma. Okay, so the, the sentence is Homer's sisters in law are Patty and Selma. Mm -hmm. Okay, okay. Homer's sisters in law. Are Patty and Selma. Okay, so this is the answer. Mm -hmm. Okay, all right, thank you. Let's see who is Maggie's brother? Who is Maggie's brother? Rossi, what do you think? Who is Maggie's brother? Her brother. Maggie's, Maggie's is Margie. I know Maggie's la niña. Mm -hmm. eh, is Bart and Lisa. I know Bart. Okay, yeah, only Bart. Okay. Brother Excellent. Is... Mm -hmm. Maggie's brother is Bart. Okay. Maggie's brother is Bart. Excellent. The next one. Who is Clancy's wife? Who is Clancy's wife? Okay. Who Clancy. is Clancy's wife? Let's see, Andrea. Who is Clancy's wife? Um, Clancy's wife uh, is Jackie. Okay, perfect. Okay. She is Jackie. Okay. Very short, very nice, excellent. Or you can say also, Clancy's wife is Jackie, okay? Jackie. Okay. Thank you, and the last one, who is Selma's daughter? Who is Selma's daughter? Let's see, who is Selma's daughter? Mm -hmm. Hugo, what do you think, Hugo? Who is uh, Selma's daughter? The Selma's daughter is Link. Excellent, okay. Selma's, Selma's daughter is Link, okay? Perfect, okay, perfect. Now, you are going to tell me some sentences using the family members, okay? You have to think about some sentences using the apostrophe and the family members, okay? Ahora ustedes van a pensar en unas oraciones usando los family members que tenemos acá y luego eh, usando también los nombres de los Simpsons, okay? Por ejemplo, uh, Homer's wife is Marge, okay? Homer's uh, wife is Marge, okay? Usted puede usar cualquier family member, de cualquier manera que usted crea, posible, de acuerdo al, al, al family tree, okay? De acuerdo al, 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 eh, de acuerdo al, al árbol genealógico que tengo acá, okay? So, le voy a dar un minuto para que piense en una o dos oraciones usando apostrophe S and family members, okay? Using these family members, okay? The Los Simpsons, okay? Using apostrophe S and their names. Mm -hmm. 30 seconds more. Remember, you can say son, daughter, father, grandmother, brother-in-law, sister-in-law, father-in-law, cousin, nephew, niece, okay? We have a lot of family members. Okay. Let's see. Yeah, there, do you have an example? Okay. Uh, 
trabajé con Homero. Ok. Homer's son is Bart. Excellent. Homer's son Homer's, is Bart. Homer's children are Bart, Lisa, and Maggie. Ok. Homer's, Homer's children uh -huh. is Margie. Margie. Uh -huh. Perfect. Ok. So, Homer's children. Ok. Sí. Children. Homer's children, sí. Acuérdense que eso no le ponemos S al final, sino que es children, sí, no. en plural. Uh -huh. Perfect, thank you, thank you, nice. Alfredo, tell me. Uh -huh. uh, Bart's sister is Lisa. Uh -huh. Excellent. Abraham's wife is Mona. Uh -huh. Perfect. Bart's grandmother is Mona. Okay, perfect. Excellent. Do you have another one or that's it? Only. <laughs> okay, perfect. Perfect. That's okay. Thank you. Uh, let's see, Hugo, do you have an example or more? Okay. Mm -hmm. uh, Homer, Homer's brother is Herb. Okay. Mark's mother in law is Abraham. Perdón, padre in law. Ah, okay, excellent. Uh -huh. Marsh, father in law, is Abraham. Okay. Uh, Link's mother is Selma. Excellent, excellent. Thank you, thank you, Hugo. Let's see. Carlos, ¿puedo hacer algunas, Carlos? Yes. Okay, perfect. Let's see. What is. What is father? Is Clancy. Excellent. Uh -huh. mm. Selma's daughter is Lynn. Mm -hmm. Only that? Mm. Selma's okay. mother is Jackie. Excellent. Okay. Excellent. Thank you, Carlos. Let's see what's missing. Rosa, tell me. Uh, uh, who is Lisa's grandmother? Mm -hmm. Is Mona. Okay. Uh, who is Lisa's uh, aunt? Is Patty and Selma. Okay. Mm -hmm. And who is Lisa's nephew? Link. It's Link. Lisa's nephew. No, and in that case, it's Lisa's cousin. Sobrina. Es prima, cousin. Uh huh, cousin. Uh huh. Cousin. Lisa's, uh, Lisa's cousin is Link. Uh huh. Y cuando me mencionó a tía, okay. So who are Lisa's aunts, ok, porque son dos, sería who are, porque es en plural, ok, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. who are Lisa's aunts, uh -huh. sería Lisa's aunts uh -huh. are Patty and Selma, uh -huh. Uh -huh. ok, thank you, um, let's see, let's ver. Alfredo ya me dijo algunas, no, yes, yes. ok, uh -huh. let's see, Roberto. Ok. Uh, Clancy and Jackie grandchildren are Bar, Lisa, Margie, and Lynn. Ah, excellent. Uh -huh. Mona's son is Homer. Mm -hmm. Her father is Abraham. Ok, excellent. Y, y tengo una duda, teacher. ¿Cómo se mm -hmm. dice hijastro? Porque Herb es hijastro de Mona. Ah, hijastro. Nice. Okay, so we're going to add a new one here. Hijastro sería step son. Okay. Step son. Oops, perdón, perdón. Uh -huh. Step son. Esa palabra step la usamos para familiares que son como heredados de alguien más, ¿verdad? Entonces... Igual eh, madrastra o padrastro podría también ser stepmother, step, uh, stepfather, okay, 
Ahí se puede con cualquier familiar. Okay. Okay. Entonces, Entonces familiar? sería... Uh -huh. Sí. Uh -huh. Digamos, ¿cómo sería? Sería, her stepmother is Mona. Ajá, uh -huh. excellent. Herb's stepmother is Mona. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. Perfect. Yeah, that's a nice question. Okay. Hijastro, madrastra, o padrastro. Sería stepmother, stepfather. Uh -huh. Uh -huh. Excellent. Let's see. Andrea, tell me one example, please. March, sister, Arpati, and Selma. Excellent. Uh -huh. uh, Homer's grandparents are Abraham and Mona. Uh -huh. Bart and father is Homer. Okay, perfect. Repítame la anterior, por favor. La de... de de grandparents uh -huh. eh, sería Homer Homer's grandparents are Abraham and Mona ah no ahí sería Homer's parents porque son los papás de, de Homer ah sí sí es cierto uh -huh, no, uh -huh. ya se me hubiera sí, dicho es. Bart's grandparents sí ahí uh -huh. Es. Uh -huh. ok Okay, thank you. Excellent. And Jenny. Hi, Jenny. Puedo hacer ejemplos, Jenny. O, o tiene alguna duda en cuanto al apóstrofe S. Yes. Jenny, Jenny. Hello. teniendo problemas con el micrófono otra vez. All right. Ok. Um, ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahora? ¿Y chicas? No. All right. So, um, así como nosotros utilizamos el apóstrofe es junto con los family members, ok. Eso se les va a ser de bastante ayuda para la plataforma. Así que una vez más les recuerdo que tienen esta semana para finalizarla, eh, incluyendo la, el último ejercicio o el, el último examen. ¿okay? Acuérdense que el examen de medio término y ese examen son uno de los que más valen. Así que traten de tomarse su tiempo. Eh, no hay que desesperarse si las cosas no salen bien. Acuérdense que lo pueden repetir las veces que sean posibles para, eh, para no tener ningún problema eh, con esto. ¿okay? Igual, eh, soy pendiente acá con, eh, con, el, bueno, con más o menos la respuesta de, de, de la parte de lectura comprensiva, porque sí hay que, no, 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 le, no me he detenido muy bien a, a revisarlo, pero sí lo voy a tratar de ayudar. Okay. Um, all right. So, let's continue with um, this little game. Okay. So, eh, ¿se acuerdan que la vez pasada estuvimos eh, haciendo un pequeño juego? Ahora, eh, vamos a tratar de hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer individualmente, ¿ok? No vamos a usar fichitas, sino que ahora me van a decir algunas actividades que una persona puede hacer en esas situaciones o en estos lugares, ¿ok? Por ejemplo, at the beach, ¿ok? At the beach, what are some activities that someone can do? Okay. Uh, for example, you you play volleyball. Uh, you eat Swim. fish. Okay. Uh -huh. vamos, a, vamos a tratar de decir cualquier actividad que nosotros podemos hacer dentro dentro de cada, cada uno de esos lugares. Okay. So, vamos a ver. Recuerda que tienen que ser usando you o usando I, ¿ok? Por ejemplo, I play soccer, I eat fish, ¿ok? I visit, I watch, lo que sea, ¿ok? Ahí lo que usted quiera para cada una de las opciones, ¿all right? Let's start with Andrea, ¿ok? Andrea, let's see. 
Vamos a empezar con solo oraciones personales. Ok, usando I. So number three. Okay. Andrea, on vacation. On vacation. ¿Cuáles son algunas actividades que usted puede hacer on vacation? I visit my mother. Ok. Mm -hmm. I, I go to the park with my dogs. Ok. One more. Mm -hmm. I go to the cinema with my daughter. Ok. Excellent. Thank you. Let's see. Now Hugo. Hugo Stern. Ok. Four, okay, oh, vamos a continuar desde acá. Okay, one, two, three, four. Okay, go back to start, okay. Uh, we're going to go to in a movie theater. Mm -hmm. In a movie theater. Mm -hmm. in, what do you do in a movie theater? In, in a movie theater, I watch to the movie. <laughs> I watch the movie, uh-huh, what uh, else? I, I eat. Popcorn. I eat popcorn. Uh huh. Okay. I drink, drink soda. Excellent. I drink soda. Excellent. Okay. Thank you, Hugo. Let's see, Rosie. Hi, Hi. Yes. Number two. Well, two spaces. <laughs> On vacation, what do you do on vacation? Let's see. Um, probably uh, travel Where? near or far. Ah, okay. Uh, near some places in our Japan. Our Japan are places are interesting places. Um, Ataco. Ah. Mm, some uh, coffees, restaurant coffees. Ah, okay. Do you have family yeah. there or do you go with your family to that place? My 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 father in my grandfather. Uh -huh. No. Yeah. My father in law? No. Ah, uh -huh. My father in law. Uh, they they was live there. Ah, so your father-in-law lives. Actually, there. Uh -huh. lives there. Actually, they live in Soyapango. Ah, okay. Mm -hmm. And they have a house there, no? Yes. Ah, okay. Nice. Yes, nice. They have house. house. Okay. Okay. Perfect. Mm -hmm. Perfect. Let's see, Roberto. Hi, Roberto. Hi, teacher. You go with number five, okay? One, two, three, four, five. At a wedding, in a boda, okay? Boda. Okay. What do you do in a wedding, at a wedding? In a wedding, I dance. Uh-huh. In a wedding, I eat. Okay. I drink soda. Okay, or beer. <laughs> <laughs> Uh, so so, so, so. <laughs> okay in a wedding uh, celebrate a couple okay nice mm -hmm. okay thank you thank you all right let's continue yeah there you're next let's see one on a large ship a ship means a um, barco in a big ship. Or oh, if you want to ships. change it, or let's see, a large, uh, a large bus, a large airplane, any transportation that you want. Okay. Mm -hmm. In a large ship, mm -hmm. I, I swim. Ah, okay. You swim. Uh -huh. In a large ship, I take uh, the sun. You take the sun. Uh huh. In the large ship, um, take photos. And you take photos. Nice, nice, excellent. Let's see. 
Who's next? Carlos. Let's see, Carlos. Number three spaces more. Let's see. One, two, three. In China. Uh -huh. China. <laughs> Coronavirus. China. Coronavirus. Coronavirus. <laughs> <laughs> In contagious. <laughs> You get in sick. Quarent in quarantena. <laughs> you are in quarantena. <laughs> okay. <laughs> but what else? What else? What else do you do in China? Uh -huh. China. Travel. Uh huh. You travel to different places. Uh huh. Travel and vacation. Okay. Uh -huh. What do you eat in China? What do you think? Mm. Murciélago. 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 <laughs> <laughs> you eat bats. <laughs> you eat bats. Okay. Uh -huh. Some people say that they eat dogs and cats in China. I don't know. No, not travel in China. In yeah, China. don't travel to China. I don't travel to China. <laughs> <laughs> All stop, right. stop travel. <laughs> yeah, don't travel. It's dangerous. Okay. <laughs> it's dangerous. Let's see. Thank you, Mister. Um, who's missing? A quien no le preguntado? Andrea, ya le pregunté, verdad? Yes. Uh, a Hugo, ya le pregunté también. Yes. Creo que todos participaron ya. Okay. Okay, my turn. Okay, mi turno. Three, okay, one, two, and three. In English class, okay. Uh, in English class, you speak English. <laughs> uh, you practice English. Uh, you learn new vocabulary. You learn new rules. And you have fun, <laughs> okay, and you have fun. All right, so. We're going to do this again tomorrow, but we're going to do it with a person, okay? Ahorita lo hicimos bien fácil porque estamos hablando de nosotros. Pero lo que me interesa es saber si aún nos recordamos de las reglas de, de la tercera persona, okay? Así que mañana lo vamos a volver a hacer, pero lo vamos a hacer con un family member, okay? Ahí usted decide qué family member va a ser. Usted conoce bien a sus family members, así que usted va a poder decir eh, probablemente qué actividades hace esa family member en cualquiera de estas situaciones, ¿ok? Así que yo sé que hablar de nosotros es bien fácil, pero cuando ya hablamos de otra persona, tenemos que acordarnos de esas reglas que tenemos del third person single, ¿ok? Así que, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos y chicas? No. No? All right. Solo te acordémonos cuando, bueno, en el caso de... de los family members, no, teníamos, no tenemos ninguno que termina... Eh, con S. Por ejemplo, uncle, mother, father, ninguno de ellos termina con S, entonces no habría problema. Eh, sin embargo, cuando tenemos cousins, que ya termina con S, ok. Por ejemplo, my, uh, my cousin's mother is my aunt, ok. Ahí sí tendríamos que poner nada más el apóstrofe, pero es muy fácil este... Eh, inferir cuando solo le ponemos la, la, la apóstrofe y cuando le ponemos apóstrofe S. Right? Así que una vez más, eh, los invito a que a, avancen un poco más lo que puedan en la plataforma. Ok. Y ahorita me quedo investigando sobre lo que les decía del, del reading y cualquier cosa se los dejo saber en, la, en, la, en, el, en, el, en el grupo de WhatsApp. Ok. So, thank you so much, everybody. Muchas gracias por hacer el tiempo de estar en esta clase. And I hope to see you tomorrow. Okay? Have a good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye. 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 Bye.